За горами, за лесами, За широкими морями, Против неба на земле Жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был, детина, Средний сын и так и ся. Младший вовсе был дурак. Настало месяц, всходит поле все Иван обходит, озираючись кругом и садится под кустом. Вдруг о полночь конь заржал, караульщик наш привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица-то была вся, как зимний снег, бела, грива в землю золотая, в мелких кольца завитая. Эхе-хе, так вот какой наш воришка, но постой, я шутить ведь не умею, разом сядут те на шею, видишь, какая саранча. И минуту у луча кобылицы подбегает, за волнистый хвост хватает и прыгнул к ней на хребет, только задом наперед. Наконец она устала. Ну, Иван ему сказала, коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, да ухаживай за мною. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней, да таких, каких поныне не бывало и в помине. Да еще рожу конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с ошинными ушами. Двух коней, коль хошь, продай, но конька не отдавай ни за пояс, ни за шапку, ни за чем. Черную слышь бабку, на земле и под землей он товарищ будет твой.
Время катит чередом, час за часом, день за днем. И на первую седмицу братья едут в град-столицу. В той столице был обычай, Коль не скажет городничий, Ничего не покупать, ничего не продавать.
Царь затрящу бородой, что рядится мне с тобою, закричал он. Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то клянусь бородой, ты поплатишься со мной. Царь-девица? Как же в сказках говорится, рассуждает стременной, что куда красна собой царь-девица, так что дива. Это вовсе некрасиво и бледнато, и тонка. Чай в обхват-то три вершка. А ножонка-то, ножонка, тьфу ты, словно уцепленка. Пусть полюбится кому, я и даром не возьму.
столицы достигай. Царь к царевне выбегай, За белые руки берет, во дворец ее ведет. Бесподобная девица, Согласись быть царица. Завтра ж утром, Светик мой, Обвенчаемся с тобой. О, судьба моя, плачевна, говорит ему царевна, если хочешь взять меня, то доставь ты мне в три дня перстень мой из океана. Эй, позвать ко мне Ивана!
растут зимой цветы, я красавица, а ты чем? Ты можешь похвалиться, говорит ему девица. Царь в затылке почесал и нахмурился, сказал, что же мне делать-то, царица, страх, как хочется жениться. Чудо Бог один творит. Царь девица говорит, должен челить ты заставить, три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надо бы налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последним молоком, скипятя его ключом. Вот коль хочешь ты жениться и красавцем учиниться, ты без платья, налегке, искупайся в молоке. Тут побудь в воде вареной, а потом еще в студеной, и скажу тебе, отец, будешь знатный молодец. Царь не вымолвил ни слова, кликнул тотчас стременного. Что головушку повесил? Ну не плачь же, Бог с тобой, Сладим как-нибудь с бедой.
Во дворце же пир горой, Вина льются там рекой, За дубовыми столами Пьют бояри со князьями. Сердцу любо. Я там был, мед, вино и пиво пил, По усам хоть и бежала, В рот ни капли не попал.